Muito bem, nós vamos começar mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho, de sindicalismo, de assistência jurídica, de atuação das entidades de classe em favor dos trabalhadores. Hoje nós estamos recebendo o Dr. César Granier, que primeiro é meu amigo. Nós trabalhamos junto no Sindicato Carro Forte há muito tempo. Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores, Escolta Armada e Afins do Estado de São Paulo. O César trabalha lá há 17 anos. O Dr. César também é autor de três livros e tem mais dois já em elaboração. Então nós vamos conversar um pouco com o César a esse respeito. Ô César, as pessoas geralmente ouvem falar em metalúrgico, químico, condutor... Né, bancário, o que é a categoria dos transportadores de valores de escolta armada e como é que é ser advogado de uma entidade dessas? Franzinho, obrigado pelo convite e quem sabe possamos esclarecer aos telespectadores aquilo que interessa, o que seria uma categoria de vigilantes específica do transporte de valores. Ela é um partilhamento da categoria de vigilantes. A Lei 7.102 de 83, previu a criação de três categorias de trabalhadores nessa esfera, na vigilância privada. Trabalhador do transporte de valores, trabalhador da vigilância patrimonial, que é aquele vigilante bancário que você conhece, que é o mais comum, que todos conhecem, e o vigilante de escolta armada. Então, essa foi partilhada em três categorias. Como a categoria do transporte de valores ela é muito específica, realmente, ela tem particularidades que só ela compete, então, é, ela se partilhou em um sindicato específico muito atuante que funciona até hoje, que é o Sindiforte de São Paulo. E é estadual? É estadual. Nossa base é estadual, até porque nós lidamos hoje, devido ao encolhimento do mercado, com sete, oito empresas no máximo. Então, não daria para ser criado um sindicato em cada município que não teria nem base de atuação. César Granieri, eu acompanho... O sindicato desde o dia de fundação, 16 de fevereiro de 92. Conheço o João Passo, presidente, o Cortes e tantos outros diretores. O que eu percebo é que todo ano, nas negociações coletivas, independentemente de crise, de recessão, de crise política, sempre há avanços nas negociações. Às vezes também tem greve, tem mobilização, tem a pressão clássica. Eu queria saber em que medida o jurídico atua para que esses avanços sejam consolidados e gradativamente é, se, se acumulem ganhos e conquistas nas convenções coletivas. Franzinho, esse é um sindicato que eu tenho muito orgulho de trabalhar, porque nas negociações coletivas realmente eles são duros, não tem ele, é, é, um amolecimento nas negociações. A rigidez é mantida desde a primeira negociação que eu fiz com eles, em 2000, eles são 17 anos negociando. E, e desde 2000 nunca vi uma negociação que também não tivesse ganho real. Nunca houve apenas a renovação das cláusulas pelo acolhimento da inflação. Isso não tem lá. Sempre teve aumento real. Então, dentre as categorias que eu milito, é uma das mais atuantes. É um sindicato presidido hoje pelo João Passos, que realmente é, utiliza de todos os meios possíveis, inclusive do jurídico. O que nós fazemos com uma parte jurídica? Primeiro, no estudo e elaboração das cláusulas. Segundo, no acompanhamento das decisões dos tribunais. Quais são as tendências dos tribunais para que você não, não elabore um dissídio que vá para um tribunal que a gente sabe que vai ter uma perda muito grande nas conquistas já existentes. E terceiro, na insistência da negociação. É um sindicato que não tem pressa na negociação. Ele faz quantas reuniões necessárias for, e não se apressa em atitudes destemperadas. Então, a gente sabe que tem momento de atacar, momento de se defender, tenta ser equilibrado, e isso tem tido esse resultado magnífico para a categoria. Doutor César, é sabido, até porque os fatos estão aí estampados na mídia, que o segmento é muito atacado pelo crime organizado, roubo, de valores, né, porque trans, transporta valores, e os trabalhadores são muito expostos, ficam na linha de tiro. Eu queria saber qual é a assistência que o sindicato propicia aos trabalhadores embarcados né, nos carros fortes, né, nos veículos blindados e também nos veículos de escolta. Franzinho, esse é um trabalho muito de bastidor, porque nós nunca esperamos quem, quem será atacado e quando será atacado. Então, 
O sindicato tem feito é muito trabalho de bastidores, com reuniões com polícia militar, na tirada de estratégias. Se você observar na capital São Paulo, isso parou de acontecer há muitos anos. Nós tivemos uma reunião há uns cinco, seis anos atrás com a cúpula inteira da Polícia Militar, e onde foi tirada uma estratégia de atuação, e ali eles falaram, olha, aqui vai acabar essa brincadeira. E realmente tivemos uma diminuição ataque aos carros, o que mudou a estratégia do crime organizado, que hoje eles estão atacando as bases operacionais. Sim. Pelo poder de fogo que eles têm, hoje eles destroem as paredes como se fossem papel e entram dentro das bases operacionais buscando o dinheiro lá guardado. Então, também está havendo um novo trabalho de inteligência para evitar que isso aconteça, porque só com a inteligência da polícia que será possível evitar. Né? O, o vigilante, infelizmente, tem um armamento defasado, e nós brigamos em Brasília para que isso seja modificado, estamos lutando para que o, o armamento venha a melhorar, estamos lutando para que o sistema de proteção dele, colete e veículos todos, é, até se estude reblindagem, se for o caso. Então, a briga do sindicato aqui é muito bastidora. Às vezes, o trabalhador nem sabe qual é o papel que o sindicato está exercendo. Né? Tínhamos um atendimento psicológico às vítimas, o sindicato tem atuado, tem ajudado, tem auxiliado. Então, é, é, tudo que buscamos é para a proteção do trabalhador. Né? Mas o, o crime organizado está muito organizado. Essa é uma grande realidade que não pode se tirar de visão. Então, o nosso trabalho de bastidor é tentar evitar que eles consigam ter acesso a estratégias de trabalho das empresas, as condições de trabalho, a valores que estão sendo transportados para que diminua o interesse. Né? Porque ali o ataque é dinheiro vivo, é tudo que eles precisam. Né? Doutor César, você também escreve livros, ou seja, reúne uma dupla condição importante, que é a condição do advogado militante, que atende todo dia, o trabalhador ali no sindicato, participa da mesa redonda, participa da negociação coletiva, acompanha julgamento de dissídio, mas também é um formulador, porque ao escrever um livro há uma doutrina. Então eu queria saber do que, do que tratam os seus livros e qual é a base assim, que você formula na Justiça do Trabalho, que, que visão que você tem da importância da, do direito do trabalho. Franzinho, nós estamos diante de uma grande modificação que está por ocorrer a partir de 11 de novembro, quando entrar em vigor a chamada reforma trabalhista, que não é uma reforma, é um, um ajeite para poder retirar direitos de trabalhadores e não estamos percebendo isso, porque a mídia conseguiu, a mídia, que eu digo, a mídia secular, não é a mídia alternativa ou a mídia de esquerda, é a mídia direita mesmo, conseguiu vender a ideia de que os trabalhadores ficariam livres dos sindicatos. Livre do sindicato, se entenda livre das cobranças que o sindicato realiza, livre do imposto sindical. Primeiro que o imposto sindical já era o interesse dos sindicatos em acabar com isso há muito tempo, porque ele vincula uma obrigatoriedade, que é muito cobrada pelo Ministério Público, e o atendimento do sócio, não sócio, de toda a categoria. Mas que quem banca o sindicato é só os sócios. Então é, é, é uma, uma antinomia que a gente não consegue entender, quem criou esse pensamento, né? Olha, vocês são obrigados a entender todo mundo, mas um coitado paga por dois. Então, é, é meio complicada essa tese. E dentro dessa briga que nós estamos fazendo, o que nós estamos tentando fazer é, é, é cientificar os sindicatos de que isso vai acontecer e que eles também têm que se renovar. Os livros que eu faço é, é, são livros todos direcionados a, a auxiliar os trabalhadores, a dar a intenção de demonstrar a responsabilidade deles. O mais famoso deles é a substituição processual pelos sindicatos, que quando eu escrevi essa tese ainda estava iniciando, ninguém tinha certeza da validade ou não, e hoje se tornou uma realidade, o que muito me orgulha. É efetivo. É efetivo. Em São Paulo, não. Na segunda região, é uma resistência monstruosa. Mas na 15ª, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, isso já é efetivo e praticado. São Paulo, normalmente... Eles têm muito dó das empresas, não do trabalhador. Então, é meio difícil você conseguir embutir na cabeça deles que o processo coletivo dá muito mais resultado que o individual. César, nesses anos de militância advocatícia, trabalhista, que saldo você faz do sindicalismo brasileiro? É positivo? Muito positivo. 
É, agora, com a ausência, que vão se descobrir qual era a importância da existência. Porque, normalmente, você cria um sistema onde é muito tranquilo para o trabalhador, ele não é associado, ele não tem custos, ele não tem obrigatoriedade de participação de nada e recebe os benefícios, é, você se acomoda. É, eu digo que é uma sociedade de acomodação. Mas, na, na, no momento que aquilo começa a se ausentar da sua vida, você fala, poxa, eu era feliz e não sabia. Perfeito. Eu quero agradecer muito o doutor César Granieri, advogado, escritor, autor de três livros e tem mais dois em elaboração, e meu colega de trabalho. Nós trabalhamos junto no Sindiforte do Estado de São Paulo. César, muitíssimo obrigado. Você tem um telefone de contato, um site, um e-mail? Você quer deixar aqui à disposição dos nossos telespectadores? Tem, sim. Se puder, é o granieriadvogados.com.br. Pode escrever para lá que nós respondemos as dúvidas que é o telefone 33159592, 11 São Paulo. Obrigado, abraço a todos e a todas, até o próximo vídeo da semana. Música